Меня зовут доктор Валери. И сегодня я буду проводить проверку функции ваших черепных нервов. Не испытывайте никаких неприятных ощущений. Посмотрите на эту табличку. Какую самую нижнюю строчку вы можете мне прочитать. Хорошо. А теперь скажите А. Угу. Сейчас я попрошу вас стиснуть зубы. Сильно. На мои пальцы. На ноутбук. Улыбнитесь зубами широко. Повторите за мной три слова. Концентрат, перламутр и мольберт. И содружественная реакция. Я поставлю вот так руку. Что вы видите здесь? Закройте одну ноздрю. Одинаково. Я возьму образец. И стукну по нему молоточком. Пододвиньтесь, пожалуйста, поближе. Теперь упритесь, пожалуйста, языком в вашу щеку. И я резко поверну вашу голову в сторону. Так, это. Угу. Хорошо. Я буду придерживать ваши веки для удобства. Угу. Хорошо. Ведь я вас не планирую. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут доктор Валерий. И сегодня я буду проводить проверку функции ваших черепных нервов. Угу. Проходили уже такое обследование? Хорошо. Назовите, пожалуйста, ваше фамилию, имя, отчество и дату рождения. Угу. Хорошо. Повторите за мной три слова. Концентрат, перламутр и мольберт. Угу. Постарайтесь запомнить эти слова. Я их спрошу через несколько минут. Сейчас я задам вам несколько вопросов. На некоторые из них я не смогу узнать, ответили вы правду или нет. Поэтому просто понадеюсь на вашу честность. Хорошо. Вы можете сказать, какое сегодня число? Угу. Несмотря на часы, вы можете сказать, который час? Угу. Вы можете вспомнить номер школы, в которой вы учились? Хорошо. Да, это как раз тот самый вопрос. Вы можете вспомнить марку вашего первого автомобиля или автомобиля вашей семьи, например? Хорошо. Сейчас будет достаточно сложное задание. Не спешите, не торопитесь. Вы можете использовать столько времени, сколько вам нужно. Разнесите слово «ручка» наоборот по буквам. С последней буквы до первой. Угу. Слово «ручка». Угу. А, К, Ч, У, Р. Верно. Вопросы относительно вашего здоровья и вашего состояния. Есть ли у вас в целом жалобы на свое здоровье? Какие-то хронические заболевания, возможно?
Угу. И все в целом, да? Принимаете какие-то препараты на постоянной основе. Угу. Да все, хорошо. Так, испытываете ли вы какую-либо боль сейчас? Или если вы сейчас ничего не испытываете негативного, но вас периодически что-то беспокоит? и что-то подобного плана? Нет? Хорошо. У вас были изменения в обонянии в недавнее время? Проблемы с изменением запахов, с восприятием запахов? Есть ли у вас жалобы на изменение вкуса, восприятие вкуса? Угу. Есть ли у вас жалобы на изменение слуха? Возможно, какие-то шумы, писки в ушах? Нет, хорошо. Есть ли у вас проблемы с глотанием? Возможно, какие-то болезненные ощущения или какие-то вот ощущения затрудненности. Угу. Есть ли у вас изменения в голосе? Угу. А наблюдали ли вы изменения в равновесии, в координации движений? И попробуйте вспомнить те слова, которые я вам сказала. Угу. Концентрат, перламутр и мольберт. Прекрасно. С этим тоже вы справились. Ну, скорее всего, вы не в первый раз проходите это обследование, да? Поэтому оно для вас не будет каким-то открытием. Скорее всего, вы так все знаете. Но тем не менее, я буду стараться последовательно объяснять каждый этап, который у нас будет проходить. Мы будем проводить исследования с первой пары черепных. Или ранее в советской литературе использовалось определение черепно-мозговые нервы. Да? Буду говорить какой нерв мы исследуем, и, соответственно, будем проходить по тестам. Все последовательно, по полочкам, по шажочкам. Мы с вами все 12 пар черепных нервов сегодня проверим, точнее, их функции. Угу. Первая пара у нас идет, это обонятельный нерв, отвечает за обонятельную чувствительность. Итак, для начала, пожалуйста, закройте одну ноздрю. Угу. Я возьму образец и сделайте вдох. Угу. Как вы думаете, что это? Это ваниль. Прекрасно. Ручку еще держим. Следующий образец. Что по-вашему это? Мята. Прекрасно. Поменяйте, пожалуйста, ручку. Угу. Так, зажали другую ноздрю и теперь проверим. Угу. Как вы думаете, что это за аромат? Угу. Клубника, ягодный, все верно. Следующий. Яблоко, прекрасно. Теперь можете убрать. 
Рука от ваших ноздрей. Вдогните спокойно. Носовое дыхание у вас свободное. Никаких затруднений не бывает. Угу. Так, и теперь двумя ноздрями. Глубокий вдох. Что это по-вашему за аромат? как компот по запаху все правильно и последний аромат глубокий вдох корица все правильно мы справились со всеми образцами. Угу. Далее. Вторая пара это зрительный нерв. Передает зрительные раздражения, воспринятые чувствительными клетками сетчатки в головной мозг. Для начала мы проверим ваши зрачки. Я посмотрю смотрю, оценю, <смех> оценю их форму, размер и симметричность. Я воспользуюсь фонариком, но я не буду их, им близко осветить ваши глаза. Просто смотрите за мою спину. И вот так аккуратненько, издалека. Угу. Так, слепить я вас не планирую. Угу. Все хорошо. Так. Зрачки у нас симметричны. Круг и форма. Размер тоже предела нормы. Красно. Далее оценим остроту вашего зрения при помощи табличек. Да, уже не раз вы такие видели. Закройте, пожалуйста, один глаз. Смотрите на эту табличку. И скажите, какую самую нижнюю строчку вы можете мне прочитать. Ну и прочтите, соответственно. Угу. Хорошо. Теперь закройте, пожалуйста, другой глаз. То же самое. Читаем самую нижнюю строчку, которую видим. Хорошо. Да, руку можете убрать. Теперь, пожалуйста, я буду показывать вам вот на эти круги. Буду выбирать их в хаотичном порядке, да? Вам нужно будет говорить, с какой стороны прерывается круг. Если вы видите, конечно. Если не видите, говорите, не вижу. Хорошо? Так. Угу. 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 Хорошо. Угу. Угу. Так. Хорошо. Угу. Угу. Хорошо. Угу. Угу. Так. Хорошо. Отлично. Угу. Угу. Хорошо. Так. Угу. 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 Отлично. То же самое давайте с первой табличкой сделаем. Немножко поморгайте, отдохните. Угу. Готовы? Хорошо. То же самое. Буква. Угу. Угу. Так. Угу. 
Хорошо, хорошо, так, угу, 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 отлично, хорошо, хорошо, угу, 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 хорошо, немного отдохните, поморкайте. И давайте переключимся на другую табличку. Это таблица для проверки остроты зрения вблизи. Да. Пододвиньтесь, пожалуйста, поближе. У вас монитор должен быть на расстоянии вытянутой руки. И прочтите мне да, самый мелкий шрифт, который вы можете прочесть. На расстоянии вытянутой руки. Угу. Хорошо. Итак, далее проведем оценку вашей цветовой чувствительности. Что вы видите здесь? 96. Здесь треугольник и круг здесь девять здесь треугольник перевернутый хорошо здесь тринадцать здесь треугольник и круг хорошо здесь девять и шесть здесь пять здесь девять здесь сто тридцать шесть здесь Круг и треугольник. Здесь двенадцать. Здесь круг и треугольник. Здесь девяносто шесть. Здесь перевернутый треугольник и круг. Хорошо. Здесь. Девяносто пять. Здесь. Угу. Треугольник и круг. Здесь. Шесть и шесть. Здесь. Тридцать шесть. Угу. Четырнадцать, девять, четыре, тринадцать, четырнадцать, здесь. Два. Здесь девять треугольник. Здесь два. Угу. Пятнадцать. Треугольник и круг. Угу. Перевернутый треугольник. Здесь. Посмотрите повнимательнее. Может, не сразу в глаза бросится. Угу. Квадрат. Вот в этой части. Угу. 
здесь, 22, здесь, 25, здесь, 6, здесь, что вы видите, треугольный как круг, здесь, треугольный как круг здесь треугольный как круг тут 60 это последняя карточка прекрасно сейчас я надену перчатки потому что мне нужно будет прикасаться к вашему лицу Сейчас я смотрю ваше глазное дно. Для этого я буду фонариком светить вам прямо в зрачок. И буду просить вас смотреть в разных направлениях. Вы, пожалуйста, выполняйте эти указания. Я буду придерживать ваши веки для удобства. Угу. Начинаем с одного глаза. Смотрите наверх. Так. Смотрите вниз. Хорошо. В сторону смотрим. И в другую сторону. Хорошо. Промаркайтесь немного, отдохните. Готов? Давайте второй глаз. Также смотрим наверх. Так, наверх. Хорошо. Вниз. Смотрим вниз. Угу. В сторону. Смотрим в сторону. И в другую сторону. Сейчас проведем проверку вашей прямой и содружественной реакции зрачков на свет. Для начала я буду светить, потерпите немножко, буду светить этим светом вам прямо в глаза. Смотрите, как ведут себя зрачки. Это прямая реакция. Я смотрю, как реагируют на свет. Вот зрачок, который испытывает, так сказать, световое да, давление. Угу. Хорошо. И содружественная реакция. Я поставлю вот так руку между вашими глазами. Буду светить на один глаз. И смотреть, как себя ведет второй глаз, да, зрачок на нем. Угу. В норме он должен также сокращаться, так и с другой стороны. Угу. Все. Угу. Все хорошо. Далее тест плавающего фонарика. Также буду светить вам в глаза прямо этим светом. Но получается уходить от ваших глаз уже не будет. Угу. Не испытывайте никаких неприятных ощущений, помимо слепящего света. Нет? Хорошо. Давайте за этим же фонариком я буду в самой дальней точке потихонечку его приближать к вам. Вы сфокусируйтесь на свете. Угу. Так. Хорошо. Угу. Отлично. Так, с другой стороны. Отсюда. Угу. Медленно приближаю. Так. Хорошо. Давайте еще раз. С этой стороны. Угу. Так, хорошо. И с другой.
другой стороны еще раз. Так. Отлично. Замечательно. Все. Можете отдохнуть от фонарика. Отдохнуть от света. Угу, так. Теперь смотрите на угол монитора, на самый дальний угол. Сфокусируйте свой взгляд на нем. И когда я поднесу свои пальцы к вашим глазам, достаточно близко, переведите фокус на мои пальцы. Хорошо? Смотрим сначала на ноутбук, на этот самый дальний угол. Угу. И на мои пальцы. На ноутбук. На мои пальцы. На ноутбук. И на мои пальцы. Хорошо. С другой стороны выберите какой-то листочек угу. у этого дерева. Смотрим на листок. На мои пальцы. На листок. На мои пальцы. На листок. И на мои пальцы. Замечательно. Итак, далее тест визуального пренебрежения. Вам нужно смотреть мне на нос. Я буду шевелить своими пальцами в разных местах вашего периферического зрения. И вам нужно говорить, с какой стороны вы видите движение моих пальцев. Либо вы будете поднимать руку и тем самым показывать, с какой стороны вы видите движение. Хорошо? Итак, смотрим мне на нос. Угу. Угу. Хорошо. Угу. Так. Хорошо. Угу. Хорошо. Угу. Угу. Отлично. Угу. Хорошо. Замечательно. Так. Угу. Хорошо. Далее проверим поля вашего зрения. Вам нужно также продолжать смотреть прямо мне на нос. И э, вместе со мной зеркально закрывать глаз. Угу. Закрываем глаз вместе со мной зеркально у вас. Да. Угу. Глаз закрыли. Смотрим мне на нос и говорим, в какой момент... Мои пальцы покидают поле вашего зрения. Угу. Закрываем глаз. Закрывайте. Угу. Смотрим на нос. Начинаем. Угу. Угу. Хорошо. Угу. Так. Хорошо. Угу. Так, отлично. Угу. Хорошо. Угу. 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 Замечательно. Меняем руку, другой глаз закрываем. Смотрим не на нос. Угу. Начинаем. Так. Угу. Угу. Хорошо. Хорошо. Угу. Хорошо. Угу. Отлично. Угу. Угу. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Так, я сейчас запишу информацию.
хорошо. Итак, далее у нас третья, четвертая и шестая пара черепных нервов. Это глазодвигательные, блоковые и отводящие нервы. Они отвечают за движение глаз и за функцию век. Для начала тест плавного слежения. Вам нужно держать голову неподвижно. Следим глазками за движениями моих пальцев. Или давайте вам будет удобнее, наверное, следить за молоточком. Угу. Смотрим на молоточек. Вот сфокусируйтесь на вот этом остром краешке. Угу. Голову не двигаем. Хорошо. Если вдруг почувствуете какие-то неприятные ощущения, если будете смотреть в какой-то угол, да, в какую-то сторону, обязательно мне говорите. Угу. Хорошо. Так. Я стараюсь двигать молоточка максимально плавно. Так. Хорошо. Если хочется моргать, моргайте, конечно. Никакого дискомфорта, боли, твоения. Угу, хорошо. Хорошо. И тест на определение гетеротерапии. Согласие. Я попрошу вас сфокусироваться на какой-то точке позади меня. Это может быть опять угол ноутбука или листочки. Выбирайте. Угу. Я при помощи вот этого, этой таблички прикрою один ваш глаз. Вам делать ничего не нужно, кроме того, чтобы держать фокус на том предмете, который вы выбрали. Угу. Сосредоточились, сфокусировались. Хорошо. Угу. Отлично, продолжаем смотреть. Угу. Замечательно. Так, в норме ваши глаза должны были сохранить свое положение. Да? Если бы у вас была гидротерапия, то глаз наоборот сместился бы. Угу. Так, далее. Пятая пара. Тройничный нерв отвечает за чувствительную нервацию лица и двигательную нервацию жевательных мышц. Мы сейчас проверим вашу тактильную чувствительность кожи вашего лица. Для этого я буду использовать ватный тампончик и ватную палочку. Ватная палочка будет у нас обеспечивать такое достаточно твердое давление. А вот этот вот ватный тампончик, ватный шарик, будет очень легкое ощущение касания. Да, начнем мы с ватной палочки. Будем проверять две зоны на вашем лбу, две зоны на ваших щеках и две зоны на вашем подбородке. Я буду прикасаться с двух сторон. Да? Вам нужно будет сказать, одинаково ли вы ощущаете прикосновение с двух сторон или нет. Угу. Я снова надену перчатки. Так. Болезненного ничего не будет, не переживайте. Так. Вот так. Вот одна палочка. Забыла сказать, я попрошу вас закрыть глаза. Угу. Вы должны мне сказать. Когда вы чувствуете прикосновение, просто говорите, например, да. Когда я вас прошу одинаково или нет, вы чувствуете, соответственно, ответить. Угу. Глазки закрываем. Одинаково? Угу. Одинаково? 
хорошо. Одинаково, прекрасно. И теперь возьму ладный шарик. Такой он мягкий, да, очень легенький. То же самое в тех же местах буду прикасаться. Также говорите «да», когда почувствуете прикосновение. И, соответственно, одинаково или нет, вы будете его чувствовать. Хорошо? Так. И так. Одинаково? Угу. Так. И так. Одинаково. Хорошо. Так. И так. Одинаково. Замечательно. Соответственно, я могу сделать вывод, что с чувствительной нервацией у вас все в порядке. Сейчас я пропальпирую височную жевательную ваши мышцы здесь и здесь. Сначала в состоянии покоя. Расслабьтесь. Угу. Жевать. Хорошо. Сейчас я попрошу вас стиснуть зубы сильно. Угу. Сейчас я попрошу вас открыть рот. Я буду пытаться ваш рот закрыть под сопротивлением. Угу. Замечательно. Далее. Рефлекс рывка челюсти. Я попрошу вас открыть рот. Я приложу пальчик вот так вот горизонтально к вашему подбородку и стукну по нему молоточком. По своему пальцу не бойтесь. Откройте ротик. Угу. Так. Все прекрасно. И далее роговичный рефлекс. Я возьму новый ватный шарик. И попрошу вас смотреть вот в самый угол. Вот в самый угол вашего зрения, куда вы только можете. Угу. Легонечко. Коснусь к уголку вашего глаза. В норме вы должны моргнуть. Угу. Значит, все в порядке. Далее. Лицевой нерв. Лицевой нерв – это седьмая пара. Иннервирует мимические мышцы лица. Также в его составе проходит промежуточный нерв, который ответственен за иннервацию слезной железы, стременной мышцы и вкусовую чувствительность двух передних третий языка. Начнем мы с мимических мышц вашего лица. Я сейчас буду делать разные выражения лица и попрошу вас за мной повторять. Для начала поднимите, пожалуйста, брови наверх. Угу. Нахмурьтесь. Угу. Зажмурьте глаза. Угу. Я сейчас попробую ваши глаза открыть. Вы должны сопротивляться. Замечательно. Надуйте щеки. Я попробую сейчас дуть ваши щеки. Старайтесь удержать воздух внутри. Хорошо. Улыбнитесь зубами широко. Прекрасно. И сделайте губы трубочкой. Замечательно. И, соответственно, далее у нас тестирование ваших вкусовых ощущений. Так. Для этого я возьму специальные вкусовые тестеры. Они в пипеточках. У нас будет несколько вкусов. Это сладкий, соленый, горький и кислый. И тест образец безвкусный. Просто вода. Не буду капать вам капельку на язык. Вам нужно сказать, что это был за вкус. Угу. Так. Угу. Высуньте язык. Угу. Что это за вкус? Соленый. Угу. 
следующий. Возьмите язык. Что это за вкус? Кислый, прекрасно. Следующий. Возьмите язык. Что это за вкус? Сладкий, прекрасно. Осталось еще два. Так, это. Угу. Все правильно, да. Ничего не чувствуете. Это был тестовый раствор, да. Ну и последний. Угу. Так. И это горький. Замечательно. Со вкусовой чувствительностью у вас тоже все в порядке. Далее восьмая пара. Это предверхно литковый нерв. Чувствительный нерв, отвечающий за передачу слуховых импульсов, а также импульсов, исходящих из вестибулярного отдела внутреннего уха. Соответственно, отвечает за равновесие. Помните, я вас спрашивала, как у вас с равновесием и концентрацией? Да. Так, сейчас я уйду сначала в одну сторону, потом в другую. Какие-то произнесу шепотом слова. Вам нужно будет их за мной повторить. Хорошо? Итак. Робот. Воск. Рубашка. Угу. Что я сказала? Робот. Воск. Рубашка. Прекрасно. С другой стороны. Угу. И береза, топот, кот. Прекрасно. Теперь я близко к вашим ушкам тоже что-то прошепчу. Повторите со мной. Угу. Четыре, пять, одиннадцать. И шишка семь. Расчетка. Угу. Шишка семь. Расческа. Замечательно. Далее. Вестибулярно-глазной тест. У вас есть проблема с шеей? Угу. Хорошо. Вам нужно сфокусировать свой взгляд на моем носу. Я резко поверну вашу голову в сторону. Хорошо? Не сильно не бойтесь. Так, смотрим на мой нос. Так. Угу, хорошо. В другую сторону смотрим на мой нос. Угу, замечательно. Все в порядке? Хорошо. Далее, девятая, десятая пара. Языкоглоточные блуждающие нервы. Языкоглоточный нерв отвечает за двигательную нервацию мышцы, поднимающей глотку, парасимпатическую нервацию оклушной железы, обеспечивая ее секреторную функцию, общую чувствительность глотки, миндалин, мягкого неба, евстахивой трубы, барабанной полости и вкусовую чувствительность задней трети языка. Облуждающий нерв, он идет вообще у нас очень интересным путем. Он идет от мозга к брюшной полости. Иннервирует органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей. Двигательную нервацию мышц мягкого неба, глотки, гортани, а также поперечно-полосатых мышц пищевода. Парасимпатическую нервацию гладких мышц легких, пищевода, желудка и кишечника, а также мышцы сердца. Также влияет на секрецию желез желудка и поджелудочной железы. Также обеспечивает чувствительную нервацию слизистой оболочки нижней части глотки и гортани, участка кожи за ухом и части наружного слухового канала, барабанной перепонки и твердой мозговой оболочки задней черепной 
ямки. Вау. Да? Но проверяется в рамках исследования функций черепных нервов достаточно просто. Я попрошу вас открыть рот. Угу. Так. Я оценю ваше мягкое небо, его положение. И язычок. Угу. Хорошо. А теперь скажите А. Угу. То же самое. Я оценю симметричность поднятия вашего мягкого неба. И присутствует ли смещение язычка. Да, это все. Да, я дольше читала функции этих нервов, чем проверяла, чем проверяла их. Но опять же, это в рамках исследование функций черепно-мозговых нервов. Далее у нас идет одиннадцатый нерв, тамбавочный. Отвечает за двигательную нервацию мышц, ответственных за поворот головы, приподнимание плеч и приведение лопатки к позвоночнику. Я попрошу вас поднять плечи наверх. Я буду на них давить, вам нужно сопротивляться. Хорошо. Хорошо. Прошу вас повернуть голову в сторону. Я буду пытаться вернуть ее в центральное положение. Вам нужно сопротивляться. Угу. Так. Хорошо. И в другую сторону. Угу. Хорошо. Замечательно. И подъязычный нерв. Отвечает за движение языка. Я попрошу вас высунуть язык прямо. Угу. Я оценю его положение, насколько он центрально расположен. Есть ли отклонение в какую-то сторону. Угу. Все хорошо. Теперь упритесь, пожалуйста, языком в вашу щеку. И я через вашу щеку оценю мышечную силу языка. Угу. Давайте в одну сторону. Хорошо. И в другую сторону. Хорошо. И на этом мы почти закончили наш сегодняшний осмотр. Единственный вопрос. Можете ли вы повторить те три слова, которые я попросила вас запомнить в начале нашего осмотра? Угу. Подумайте. Концентрат, перламутр и мольберт. Все правильно, все верно. Ну, в течение сегодняшнего нашего осмотра никаких патологий я у вас не обнаружила. С вашими черепно-мозговыми нервами все в порядке. Можете на этот счет не переживать. Да, приятно было сегодня вас осмотреть. До свидания.